Fala meu povo, tudo bom com vocês? Hoje eu falo meu povo é especial Dilema das Redes. Pois é, esse documentário chegou na Netflix recentemente, se você não assistiu, não precisa se preocupar que não tem spoiler aqui nesse vídeo, é só um bate-papo realmente descontraído com um especialista brasileiro de tecnologia, que é o Fabrício Macias, e ele trabalha dentro de outras empresas virtuais, digitais, posso assim dizer, realmente olhando para esse lado mais estratégico e mais por trás dos bastidores do que a gente vê nas redes sociais e rolando na timeline do Google. O Fabrício deu uma relaxada no nosso coração, falou um pouquinho sobre o alarmismo desses documentários que trazem aí informações que são muito densas para uma população que às vezes não tem tanto conhecimento assim para julgar o que está sendo falado. Então já fica aqui minha recomendação para você assistir o Dilema das Redes lá na Netflix e também o nosso papo aqui com o Fabrício Macias. Eu espero que vocês gostem. Cada vez mais aqui no Fala Meu Povo a gente quer trazer bate-papos que acrescentem ao seu dia a dia, que deem mais informações, que seja mais um Saiba Mais. Só que esse é outro quadro, eu insisto de falar do Saiba Mais aqui no Fala Meu Povo, mas não deixa de ser, né? Tudo nesse canal é um Saiba Mais. Então vai lá, vê o meu bate-papo com o Fabrício Macias e eu espero que vocês curtam. Não deixa de comentar, de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Lembrando que o Fala Meu Povo é todo sábado às 20 horas aqui no canal. Bora lá! Então, Fabrício, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para a galera que acompanha o canal, que está assistindo aqui, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e principalmente sua história com as mídias sociais. Legal, muito obrigado pela oportunidade, Cris, todo o pessoal aí. Eu sou Fabrício Macias, sou formado em publicidade pela SPM, tenho MBA em mídias digitais, pós-graduação em content pela Universidade da Califórnia. É, eu estou trabalhando no mercado digital, como eu disse, sou formado em publicidade, eu estou trabalhando no mercado digital desde 2008. A gente fundou uma startup, que era o Pouca Plata, acabou se tornando o sexto maior site de compras coletivas do Brasil. E desde então, eu me uni com o meu sócio, que é matemático, e a gente começou a juntar, vamos dizer assim, quase que esses dois lados do cérebro e, e entender né, a publicidade digital como matemarketing, assim que a gente chama. Né? Então, entender esse universo de dados, entender a comunicação de uma maneira integrada e assim conseguir ajudar grandes companhias que a gente ajuda hoje, como Singenta, UOL e outras empresas a criar estratégias digitais realmente disruptivas e sustentadas em dados. E antes da gente ir para o caminho mais tenso da conversa, porque ele vai chegar, obviamente, <risos> eu queria saber qual é a sua relação pessoal com as redes sociais, porque criar estratégia é muito estar ali por trás, né? analisando, enfim, analisando tanto os usuários quanto as ferramentas em si. Mas qual é a sua relação pessoal? Você curte, você usa, você está sempre presente? Perfeito, com certeza. É, eu sou um grande, não sou adepto, mas eu sou um grande fã das tecnologias. Então, tirando o lado profissional, porque isso me gera muitos negócios, e isso é o que mais pesa na minha decisão de ser um heavy user, né? um usuário assíduo das redes sociais, pelo lado pessoal eu acho maravilhoso. Né? Eu sou a favor de qualquer tipo de tecnologia, de qualquer tipo de inovação, de qualquer coisa que seja digital. Claro que tudo na vida tem equilíbrio, então é, eu, eu diria que mesmo pessoalmente eu uso todas as redes sociais que você possa imaginar, é, coisas novas que lançam eu uso também, porque eu sempre gostei. Né? Desde pequeno, uhum. eu sou uma das primeiras gerações aí web native, quase que web native, né? Eu nasci muito próximo do, do lançamento da internet do Brasil, fui uma das primeiras pessoas na minha cidade, americana, no interior de São Paulo, a ter internet em casa. E justamente eu segui essa carreira profissional, porque pelo âmbito pessoal, eu sempre adorei estar conectado. Eu passei por Mirk, por ICQ, por MSN. E para mim era maravilhoso poder se conectar, né? Me conectar com pessoas que às vezes estão geograficamente distantes de nós. Então eu sou um usuário assíduo pessoalmente em todos os sentidos. A ideia da nossa conversa surgiu por conta do lançamento do documentário da Netflix, O Dilema das Redes, que deixou muita gente desesperada, com medo querendo muito fugir para as montanhas, sair das redes sociais e fugir para as montanhas, porque, enfim, é um documentário que tem um tom ali muito alarmista, né, que deixa as pessoas muito preocupadas, não apenas com os seus dados, mas com as suas escolhas. É um documentário que traz a sensação de que nós não temos mais escolhas próprias e somos apenas seres manipulados pela internet. O que, que você tem a falar sobre o tom do documentário? 
Olha, eu acho que é um documentário excelente, é um documentário muito bem produzido, mas claro que no intuito de vender e de conseguir uma audiência maior, se usa um tom alarmista, não que eu ache que não seja importante essas discussões, eu acho que realmente é emergencial, mas claro que o documentário ele precisa ser sensacionalista, né? Tem um psicólogo que eu sigo que ele fala muito isso, né? Hoje as mídias, né? Os canais de comunicação, eles precisaram se tornar sensacionalistas para atrair a atenção, atrair o clique das pessoas, porque hoje qualquer pessoa distribui, produz e distribui conteúdo quase que sem custo, né? Então, como essa, houve essa concorrência desleal, as mensagens precisam ser, sim, com certeza, importantes, mas muitas vezes se usam gatilhos mentais e técnicas para trazer mais audiência para dentro da casa. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest. Google. Twitter. Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by parts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Você curtiu o documentário? Você gosta desse tipo de narrativa, assim, que traz esse desdobramento? Eles colocam ali profissionais das principais empresas de redes sociais do Vale do Silício, né? Eles trazem as pessoas do Google, do Facebook, do Twitter, do Instagram e colocam ali o nome das marcas como um peso muito grande. E isso faz parte da rotina das pessoas, né? Acho que é por isso também que pega num calo que dá uma assustada, né? Com certeza. Eu adorei o documentário, não só o tema, porque apesar de trabalhar com isso, muitas pessoas falam, nossa, mas vai contra as redes sociais? De forma alguma, eu acho que... É um tema que é muito pertinente, que precisa ser discutido, tudo que causa um bem maior precisa ser discutido e eu adorei. É não só o conteúdo, mas também a forma como foi feita, a narrativa, né? aquelas pessoas que representam o algoritmo, eu achei super engraçado. Então, é, pensa cinematograficamente falando, vamos dizer assim, achei excelente. Né? Tema muito bom, muito bem feito, narrativa muito bem construída, então é só elogios mesmo da minha parte. Quando eu terminei de assistir o documentário, eu fiquei com duas sensações. A primeira era a de que eu estava gastando tempo demais achando que o hater tinha realmente algum tipo de razão. O documentário traz muito essa luz sobre bolhas e o quanto, às vezes, as pessoas simplesmente só não têm a mesma informação que você e não é que ela seja alguém que te odeia ou que está contra você ou numa batalha né, constante. Ela só é uma pessoa que tem realmente outra visão. E a outra sensação é de que aquelas informações seriam muito boas para o meu trabalho. Já que eu estou trabalhando na internet o tempo todo, é muito legal, né? Serve realmente como um estudo de caso, se você olha aqui pelo lado da criação do conteúdo e da entrega, né? É, é isso, assim, eu acho que muito mais do que produzir distribuir um bom conteúdo é você entender, né? Como que esse conteúdo é distribuído, como que é a dinâmica das coisas. Claro que todo mundo, até nós, que já trabalhamos e já sabíamos boa parte do que foi exposto ali no documentário, a gente fica com um olharzinho diferente ali para o celular, né, para as câmeras, mas durou alguns dias só, tá? No meu caso, durou algumas horas. Depois eu já voltei, tá? Eu já voltei para o uso dessas, dessas redes e, e vou continuar usando. Para mim é isso. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir o documentário do Edward Snowden, que fala um pouco também da privacidade violada, né, da, daquele caso, do ex-agente da CIA. E eu assisti Sim. esse documentário, depois que eu assisti esse documentário, eu falei, cara, não existe privacidade, deixa a vida seguir como que é e eu vou aceitar isso, não tem como você lutar contra isso. Né? Eu sei que é polêmico, mas é uma visão que eu, que eu trouxe. Sim. Tem uma frase que fica muito marcada na nossa mente depois que a gente assiste o documentário, que é de que apenas dois ramos de negócio chamam os seus clientes de usuários, que é o das redes sociais e o das drogas. O que, que você acha dessa afirmação? Ela dá uma assustada na galera, né? Dá uma assustada, mas olha, realmente assim, né? Claro que, que eu acho que no caso das drogas, eu não consigo ver nada positivo que as drogas tragam na nossa vida, né? Pelo contrário. Mas no caso das redes sociais, traz muitas coisas positivas. Claro que tudo tem um ônus, né? Então, tudo que não é feito com equilíbrio, eu, eu sempre falo isso muito para os meus clientes, para os meus liderados, que é o equilíbrio. Tudo na vida é questão de equilíbrio. Então, realmente, é, é, pode ser, sim, uma droga, é extremamente viciante. Eu acho que isso não foi feito propositalmente, né, para tentar tornar a pessoa mais viciante, mas hoje essas empresas investem muito, né, 
em interface, em, em experiência, usabilidade, e isso é com certeza com o intuito de deixar as pessoas cada vez mais conectadas, cada vez mais é, é, dentro da rede social, porque as métricas de sucesso deles, ou seja, aquilo pelo, pelo quais eles são cobrados, pelo quais os investidores colocam dinheiro nas empresas, é o tempo de, de usuário ativo. Né? Então, acho que é uma, é uma coincidência, ainda que salvo as devidas proporções, tem que ser analisado e ter muito cuidado, porque realmente é viciante. Se você pudesse explicar para uma pessoa completamente leiga o seu trabalho, como que seria essa explicação? Bom, basicamente eu ajudo empresas a se conectarem com pessoas, né? Mais do que isso, né? Eu ajudo pessoas a, a resolverem os problemas delas, tá? E, e com isso, conectando elas com empresas. De certa forma, é. Existem milhares de produtos maravilhosos por aí e você não sabe que você precisa deles. Então, o nosso propósito de vida é conectar empresas com pessoas a fim de que elas tenham uma vida melhor e que satisfaçam não só as suas necessidades, mas também as realizações pessoais. E aí, a sua principal ferramenta de conexão são as redes sociais? Eu diria que sim, em termos, né? São as redes sociais, os mecanismos de buscas, né? Então, por exemplo, Google, Bing, a gente tem bastante estratégia voltada para isso, e-mail marketing. Nesse caso do documentário, eles colocaram tudo sobre um guarda-chuva só, né? Inclusive, eles falam uhum. do e-mail, isso é extremamente viciante mas, tecnicamente falando, isso é se separa, tá? Então, assim, boa parte das minhas estratégias, sim, estão nas redes sociais, mas também nos mecanismos de buscas, no e-mail, no entendimento das estratégias e no âmbito da comunicação. Entendi. E você tem alguma dica legal para quem está buscando caminhos não tão drásticos como fugir para as montanhas para poder se proteger ou lidar melhor com as redes sociais? Então, Cris, eu, eu acho que assim, né? a primeira questão da privacidade, assim, você tem que saber que a partir do momento que você se dispõe a instalar um aplicativo no seu celular, no seu computador e não pagar por ele, tá? isso é uma coisa que é uma frase que tem no documentário, mas que pra gente já é muito batida, porque a gente trabalha com isso, que é, se você não paga pelo produto, você é o produto, gente, como que você acha que um software tão avançado, tão maravilhoso que nem o Google vai ser de graça? tudo bem, eu não julgo, porque eu também achava que era de graça, mas é óbvio que não é de graça. Se você não está pagando, você é o produto. Tá? Então, assim, eu acho que fugir da montanha também não é, para a montanha também não é uma solução, nós somos seres humanos, a gente tem aquele filme, né, Into the Wild, que mostra muito isso, né, a felicidade, ela não é nada se ela não for compartilhada entre as pessoas e as redes sociais ajudam nisso, mas o que eu acho é que, como tudo na vida, você tem que estabelecer disciplina, um roteiro, metas, e buscar sempre o equilíbrio. Eu acho que é, a grande mensagem do documentário é essa, assim, use, porque traz coisas maravilhosas, mas saiba como usar, saiba como impor limites, não deixe que isso consuma a sua vida. Então, essa é a visão que eu tenho, porque as redes sociais são importantes, são maravilhosas, mas realmente, o ponto que eles trazem faz total sentido e a gente precisa debater isso. Né? Eu acredito muito, apesar dessa polarização chata que existe hoje em dia, eu acredito muito no debate, Cris. Eu acredito muito no, no equilíbrio, na conversa, na troca de experiência. E esse é um assunto que as pessoas não têm conhecimento do que está acontecendo. Né? É, quando eu digo, por exemplo, para os meus pais que, olha, o Instagram, quando você instala o aplicativo no seu celular, ele tem acesso à sua câmera e ao seu microfone a qualquer hora do dia, sem precisar pedir para você. Então, se ele quiser abrir e ver o que você está fazendo, ele vai abrir e ver o que você está fazendo. Então, assim, as pessoas não sabem disso. Talvez se elas soubessem, elas dariam um uso diferente. Então, eu sou a favor de a gente trazer essas questões para serem debatidas na sociedade e que haja, sim, regulamentação. Porque hoje não existe, é uma coisa muito nova. Né? Não existe regulamentação. Então, eu gosto muito de trazer esse debate para que a gente crie uma consciência, para que a gente chegue num, num termo comum e leve isso para os nossos representantes, os governantes e os políticos que estão lá nos representando. Nossa, isso é muito importante, inclusive pelo lado do usuário mesmo e da liberdade ou da falsa liberdade que existe, de você ter aquela plataforma como sua e você poder falar ali tudo o que você pensa indiscriminadamente, sendo ético ou não o que você está dizendo. Também é uma falsa sensação que as redes sociais trouxeram e que entra um pouco nessa discussão né, do limite do respeito do lugar do próximo e tudo mais. Eu acho que rolou uma libertinagem. Eu falo muito que a gente vive hoje meio que a era da pré-história da internet, onde a gente está fazendo a roda ainda, a gente está entendendo como funciona o fogo, a gente não sabe ainda as coisas, para onde elas vão e no que, que a gente vai gerar a partir disso. Né? Então é muito comum que todo essa, esse caos que tem nas redes sociais aconteça, porque a gente está literalmente batendo com a cabeça na parede, né? Nesse momento. 
Perfeito, Cris. E você falou muito bem, né? A gente está vivendo uma mudança de era, né? A gente passou uhum. pela era industrial, a gente entrou já na era digital há alguns anos. E é natural que haja uma reprogramação de tudo que a gente conhece, de todas as nossas relações, de tudo aquilo que a gente tem como verdade. Isso é, é inerente da natureza do ser humano. Gente, a gente, como sociedade, nós vamos evoluir. Novas coisas surgirão. E é muito bom que a gente conversar sobre isso, porque a gente tem que deixar de lado o saudosismo. É, meus pais direto falam, ah, olha aí, na minha época tinha olho no olho, tinha contato. Ótimo, eu vou lá e pego uma foto de 1950 no metrô de Nova York, onde está todo mundo olhando para o jornal. Aí eu falo, nossa, belo contato. Então, assim, é, eu não gosto dessa polarização, de, de, desse maniqueísmo, de dizer que, nossa, mudou. A gente sempre foi assim. Quando lançou o jornal, as pessoas não olhavam, quando elas estavam na rua, não olhavam mais uma para as caras das outras. Elas olhavam uhum. o jornal, andavam lendo o jornal. Nada mudou, gente. Então, assim, não, não tem que ter esse saudosismo de que... É exatamente o que você falou, Cris. A gente tem que entender essa evolução do que a sociedade está passando, essas novas tecnologias e estabelecer novos métodos de relacionamento. A TV não acabou com a sociedade, apesar de o controle dela estar tá na mão de poucos, né? a informação está na mão de poucos. O que aconteceu? Foi regulamentado, se foi discutido. Então, eu acredito muito nisso para a internet também. A gente tem que regulamentar, a gente tem que discutir. E o primeiro passo para isso é a conscientização. As pessoas têm que saber como as redes sociais funcionam e o que está por trás delas. E a partir uhum. disso, a gente, através de debate, que hoje já não existe mais nesse né, debate, essa troca de ideias respeitoso, mas a gente precisa chegar num termo comum aí entre todos. Além do Dilema das Redes e do outro documentário que você indicou, tem mais algum conteúdo que você acha legal para as pessoas que são realmente usuárias comuns, assim, que não pesquisam, que não ficam por dentro de compras de uma empresa com a outra ou de atualizações para a galera poder assistir? Olha, eu acho que sim, quando a gente pensa em documentário, pensando em digital, eu, eu diria que esses são suficientes, porque já vão causar um bom estrago na sua vida. E sim. Um bom sentido, claro, né? Porque você vai ficar sabendo de coisas que você não imaginou que fosse possível, né? Então, acho que é um bom começo. E é o que eu prezo, né? É se manter atualizado, né? Então, a gente falou anteriormente, né? Que as redes sociais tiraram um pouco da força dos canais de imprensa, dos canais de conteúdo, uhum. mas esses canais de conteúdo são super importantes, gente. É, são, são matérias, são profissionais, então, é, isso que eu recomendo. Leia canais, tá? Então, eu, por exemplo, eu sigo sempre os dois lados, né? Então, eu sigo o pensador de esquerda e o pensador de direita. É, eu sempre recomendo muito as pessoas... É, tente ler matérias em diferentes lugares, tente ler é, diferentes visões da sua, é, ande com pessoas que te agregam, que tenham uma opinião diferente da sua, para que você possa formar a sua decisão final. O que eu recomendo é se manter atualizado, principalmente através de canais, né? Como grandes provedores de conteúdo, como o próprio UOL, ou outros internacionais, para quem consegue, entende, ler inglês e outros idiomas, é muito importante. É, tem um, um aplicativo que eu super recomendo, que chama Feedly, Lá você consegue organizar os temas que você quer ver as notícias, então você não precisa ficar entrando nos portais de conteúdo. Você fala para ele, olha, eu tenho interesse de ler sobre entretenimento, sobre esportes ou sobre internet, redes sociais. Ele organiza tudo numa página só, ele coleta né, de diferentes provedores de conteúdo, de canais de imprensa e traz para você organizado. É assim que eu me mantenho atualizado, informado e fico sabendo aí dessas novidades. Bem legal. Tem mais alguma recomendação imprescindível sobre redes sociais para dar para a galera? Aquela dica de amigo de quem está dentro do algoritmo? <risos> tem sim. Olha, eu acho que tem algumas dicas importantes para dar. Primeiro, evite clicar em conteúdos sugeridos para você. Tá? Eu acho que isso no documentário eles trazem muito claro porque você vai enviesando a máquina, né? Porque quem está por trás das redes sociais, gente, é um algoritmo, é uma máquina. Não existe ainda inteligência artificial, tá? Mas ela vai olhando o seu histórico de dados, de coisas, de tipos de conteúdo que você consome e tenta te sugerir conteúdos muito próximos daquilo. Né? Então, direto, o que, que eu faço? Eu pego e vejo coisas opostas para tentar confundir a máquina. É né? porque eu quero ter meu livre-arbítrio de decidir aquilo que eu quero ver. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Evitar clicar em sugestões né, e tentar ser o mais espontâneo possível e variando para que você não tenha um enviesamento da máquina, né? Porque ela não te exiba sempre as mesmas coisas. Segundo é checar tudo. Cheque em tudo. Eu, eu faço esse trabalho muito forte dentro da minha família. Só te interrompendo, você também é vítima da informação via WhatsApp que precisa ser... <risos> 100%, e eu, e eu acho que assim, as pequenas atitudes começam dentro de casa, então uhum. eu fiz um trabalho muito 
forte, assim, meu pai, há, há 20 anos atrás, não, 20 não, 10 anos atrás, ele mandava aquelas correntes de e-mail. Ah, novo golpe, agora ladrões estão jogando ovo no seu vidro do carro e aí pasta tudo e aí você vai ser roubado. Eu falava, pai, vamos ver isso, vamos, vamos olhar. Ah, o Sem Parar agora está multando, né, né, no Sem Parar. Pai, vamos ver isso. Então, eu criei, foi muito difícil, foi um processo de educação muito longo. Então, eu gosto de fazer isso muito para as pessoas. Comece em casa, comece em pequeno, como tudo na vida, pequenas atitudes podem mudar. Chequem as coisas antes de compartilhar. Gente, eu não consigo acreditar que tem gente, a essa altura do campeonato, achando que a Terra é plana. Né? Então, assim, cara, como? Olha isso, é um absurdo. Pessoas estudadas, pessoas com pós-graduação, é, é, brigando porque acho que a Terra é plana. Meu Deus, gente, olha isso. Então, chequem as informações, vão atrás... E o terceiro, que eu acho que é a dica mais valiosa que eu dou para vocês, usuários de redes sociais, é, mais uma vez, sem querer ser chato, mas é o equilíbrio, tá? Os celulares hoje, eles mostram, você pode ativar. É, primeiro, eles mostram o seu histórico de uso, quanto tempo você passou em cada uma das redes sociais, e eles também dão um aviso. Por exemplo, eu tenho um aviso aqui meu. Cara, quando bater 30 minutos de Instagram no dia, eu quero que meu celular me notifique. O iPhone faz isso. Então, ele fala, ó, oh, Fabrício, você já está 30 dias, 30 minutos no celular. Então, isso é uma coisa... Cara, estabeleça horários. Olha, eu vou, eu vou... Geralmente, de manhã, eu evito olhar, porque eu tenho uma rotina de, de me preparar de, mentalmente, espiritualmente, para o dia que eu vou ter. Então, eu evito olhar. Mas, o que, que eu faço? Eu estabeleço horários pré-determinados. Nossa mente funciona muito bem com metas, com organização, com toda essa parte mais é, 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 organizada. Então, eu coloco lá, eu vou usar tais e tais e tais horários. Geralmente, são os horários que a minha energia está baixa, logo após o almoço no final da tarde, são os horários que eu reservo para checar minhas redes sociais, responder meus seguidores, é, produzir conteúdo, e aí fora desses horários eu evito usar. Claro que uhum. às vezes a gente acaba perdendo o controle, mas essa acho que é a melhor dica que eu posso dar para as pessoas. E esse ano a gente teve um boom de utilização, né? Por conta da pandemia, todo mundo se voltou para fazer tudo digitalmente e depois de três, quatro meses ali na compulsão da utilização de tudo virtualmente, as pessoas começaram a escolher momentos para se desconectar, porque se fez necessário. Realmente, são adversidades que vão acontecendo e que vão transformando mais ainda a nossa rotina e a nossa relação com a vida virtual, né? Perfeito. E lembrar que tudo na vida em excesso causa mal, né? Por mais que seja importante mal. beber água, se a gente beber muita água, a gente pode ter consequências graves de saúde. Então, uhum. é isso. Eu acho que também cuidar das pessoas que estão perto de vocês, né? seus companheiros, com quem você mora, sua família, seus filhos, principalmente, as crianças, precisam sim de uma assessoria. Né? A gente não pode deixar celulares assim com uso indiscriminado. A gente viu né, no documentário que o número de cirurgias plásticas tem aumentado drasticamente entre Nossa. jovens buscando ter uma aparência como um filtro de Instagram. Principalmente os jovens é o que mais me preocupa, viu, Cris? Porque... É um momento que, que você está muito exposto ao bullying, ao sofrimento, algum uhum. tipo de pressão psicológica e as redes sociais, você de repente posta uma foto e ninguém curte, você não é como você gostaria de ser. Então, pais, por favor, fiquem muito atentos a isso, estejam próximos dos seus filhos, conversem, estabeleçam limites, procurem ajuda profissional, porque isso realmente é muito perigoso esse uso indiscriminado quando jovem. Muito bom. E aonde que a galera pode te acompanhar? Você tem algum trabalho público, assim, do tipo, vocês podem acompanhar o meu trabalho aqui, que é mais legal, aonde o povo Show. te encontra. No Instagram, eu, te, eu faço um trabalho quase que diário de compartilhamento de conteúdo, né? Eu te contei um pouco do propósito da Mac4, mas o meu propósito é transformar o Brasil através da educação. Eu acredito muito no poder da educação e eu compartilho conteúdos grátis, dicas de empreendedorismo, de marketing digital, respondo aos seguidores, tiro dúvidas, eu acho que isso, é, apesar de eu ter uma agenda um pouco apertada, eu tento reservar pelo menos... 20 a 30 minutos por dia, para devolver um pouco do que tudo, a sociedade, tudo que eu recebi né, do mundo aí, principalmente do nosso país. Então, é, vocês podem me achar no Instagram, meu nome é Fabrício Macias, eu, o meu arroba do Instagram é fabricio.mr e vocês podem me encontrar lá ou no LinkedIn como Fabrício Macias, que são os canais que eu mais utilizo para distribuir conteúdo. Ah, muito bom. Obrigada pelo seu tempo, realmente, sua agenda é super apertada. Obrigada por ter separado um pouquinho para vir aqui conversar com a gente e tranquilizar um pouquinho do coração da galera que acompanha a gente também, que terminou o documentário e mandou mensagem para a gente falando meu Deus, preciso desativar minhas redes sociais. Eu falei, calma, calma que vai dar tudo certo. 
É, e lembrar sempre, Cris, obrigado primeiro pela oportunidade, a gente está sempre à disposição, apesar de ter essa agenda complicada, a gente sempre se dispõe, a gente reserva isso semanalmente para poder conversar, porque são assuntos muito pertinentes e a gente gosta de levar esse debate respeitoso aí à frente. É, o que eu digo, é, por exemplo, as redes sociais hoje são o meu principal canal de geração de negócios, então, assim, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. Saibam usar tenham consciência do que está por trás das redes sociais e busquem sempre conhecer e tomar a decisão por conta própria, tá? Então, acho que é, não fiquem preocupados, isso já está acontecendo há anos, vamos discutir, vamos debater, mas tentem ver também que é, hoje a gente consegue pedir um Uber de qualquer lugar, a gente consegue falar com os nossos familiares, então existe muita coisa positiva aí. <risos> Obrigada novamente, beijo e até beijo, a próxima. Cris, Tchau! <risos> When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. Facebook discovered that they were able to affect real world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Fake news spreads six times faster than true news. We're being bombarded with rumors. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity.